அனைவருக்கும் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா சைனசைட்டிஸ் முதல்ல சைனஸ்னா என்னன்னு பார்த்துருவோம் நம்ம முகத்தில் வந்து எலும்புகளுக்கு இடையே சின்ன சின்ன கேப் இருக்கும் இந்த கேப்பை தான் நம்ம சைனஸ்ன்னு சொல்லுவோம் மொத்தம் நாலு வகையான சைனஸ் நம்ம முகத்தில் இருக்குது ஒன்று வந்து ஃப்ராண்டல் சைனஸ் அதாவது கண் புருவத்துக்கு மேலே இருக்கும் ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா எத்தமாடல் சைனஸ் இது வந்து மூக்கோட பிரிட்ஜ் பகுதியில் இருக்கும் மூணாவது வந்து மேக்சிலர் சைனஸ் இது கண்ண பகுதியில் இருக்கும் நாலாவது ஸ்பீனாடு சைனஸ் இது வந்து கண்ணோட பிற்பகுதியில் இருக்கும் நார்மலாக அந்த சைனஸ்குள்ளே என்னென்ன பகுதி இருக்குன்னு பார்ப்போம் அந்த சைனஸோட உட்பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா மெல்லிய ஒரு சின்ன மியூக்கஸ் மெம்பரைன் போன்ற படலம் காணப்படும் இந்த படலத்துக்கு மேலே ஹேர் போன்ற ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் இதை தான் நம்ம சிலியான்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ஒரு அசைவோட மூமெண்ட்டோடு இருக்கும் இந்த மூமெண்ட் எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா இப்போ நம்ம காற்றில் சுவாசிக்கும் போது போலன்ஸ் இருக்கும் டஸ்ட் இருக்கும் ஜேம்ஸ்னால் இருக்கும் இதை நான் உள்ளே போன பிறகு இந்த சைனஸில் என்ட்ரான பிறகு இதை ஃபுல்லாக உருவாகிற மியூக்கஸ் வந்து இதை ஃபுல்லாக பிடிச்சி வச்சுக்கிறோம் பிடிச்சி வச்சுட்டு இந்த ஹேரோட இந்த அசைவு மூலமாக இந்த மியூக்கஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பின்பகுதியில் போய் கழிவுகள்லாம் வெளியேற்றி தள்ளிடும் இது தான் நம்ம நார்மல் சைனஸோட ஃபங்க்ஷன் இந்த ஹேர் போன்ற சிலியாக எப்படி மூவ் ஆகி நம்ம சளியை வெளியே தள்ளுங்கிறது இந்த வீடியோவில் பாருங்கள் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது மேக்சிலரி சைனஸோட உட்பகுதி இதில் நீங்கள் பார்க்குறது சிலரி மூமெண்ட்ஸை தான் இந்த சிலரி மூமெண்ட்ஸ் தான் மியூக்கஸை பின்னோக்கி தள்ளுது இதனால தான் நம்ம சுவாசிக்கும் போது காற்றில் இருக்கிற தூசியானது இந்த சிலரி மூமெண்ட்ஸால் பின்னோக்கி தள்ளப்படுது இந்த சைனஸ்லாம் ஓப்பன் ஆகிற இடம் பார்த்தீங்கன்னா மூக்கோட பின்பகுதியில் ஓப்பன் ஆகும் இந்த ஓப்பனிங்கில் ஏதாவது அடைப்பு ஏற்பட்டாலோ இல்லை இந்த சைனஸ் பகுதியில் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் அதாவது பாக்டீரியா வைரஸ் போன்ற கிருமிகளை தொற்று ஏற்பட்டாலோ ஒரு இன் இன்ஃப்ளமேஷன் நடக்கும் இதைத்தான் நம்ம சைனசெட்டிஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த சைனசெட்டிஸ் யாராக இருக்குன்னா வர வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு பார்த்துருவோம் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் உள்ளவங்க அதாவது ஆஸ்மா கோளார் உள்ளவங்களுக்கு வர வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி இம்யூனிட்டி ரொம்ப கம்மியான உள்ள பீப்புள்ஸ்க்கு வர வாய்ப்புகள் இருக்குது சில பேர் பறக்கும் போதே வந்து போனோட டிஃபெக்டோட பிறப்பாங்க டிஎன்எஸ்ன்னு சொல்லி டிவேட்டு நேஷனல் செப்டம் மூக்கு வந்து வளைந்து காணப்படும் மூக்கோட உட்பகுதியில் சதை வளர்ந்துருக்கு அதாவது நேசல் பாலிப்பு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி பேஷண்ட்டுக்கு வந்து சைனசெட்டிஸ் வரக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது சரி இந்த சைனசெட்டிஸ்க்கான அறிகுறிகள் என்னென்னு பார்ப்போம் அடிக்கடி மூக்கு உங்களுக்கு அடைப்பு ஏற்படலாம் மூக்கில் வந்து சளி கடுமையாக உருவாகலாம் பச்சை கலரில் டிசார்ஜஸ் வரலாம் போஸ்ட் நேஷனல் ட்ரிப்ளிங் சொல்லுவோம் அதாவது சளி உருவாகி மூக்கோட பின்பகுதி வழியாக அவங்களுக்கு வந்து சளி உருவாகும் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா தலைவலி இருக்கும் நீங்கள் இந்த இடத்துல இந்த இடம் இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா அழுத்தி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கடுமையான வழி உருவாகும் சில பேருக்கு வந்து காய்ச்சல் உருவாகலாம் உடம்பு சோர்வான ஒரு சூழ்நிலை வரலாம் இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் சைனசெட்டிஸ்க்கான அறிகுறிகள் சைனசெட்டிஸ் மொத்தம் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று அக்யூட் சைனசைட்டிஸ் இன்னொன்று கிரானிக் சைனசைட்டிஸ் அக்யூட் சைனசைட்டிஸ்னா ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு மாதம் வரைக்கும் தான் தொந்தரவு இருக்குதுன்னா அது அக்யூட் சைனசைட்டிஸ்னு சொல்லுவோம் ரெண்டு மாதத்துக்கு தாண்டி உங்களுக்கு இந்த தொந்தரவுகள் வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா அதை பேர் கிரானிக் சைனசைட்டிஸ்னு டாக்டர் சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு சைனசைட்டிஸ் ப்ராப்ளம் இருந்தால் என்னென்ன ரெமடிஸ் இருக்குதுன்னு நம்ம முதல்ல பார்த்துருவோம் முதல்ல வந்து அதிகமாக அளவு தண்ணி குடிக்கணும் ஏன்னா டீஹைட்ரேஷன் இருக்கும்போது நீர் சத்து உடம்பில் குறையும் போது என்ன ஆகும்னா சைனஸ்லேயும் நீர் சத்து குறையும் அப்போ நீர் சத்து குறையும் போது சைனஸில் வந்து ப்ரெஷர் அதிகமாகும் இதனால் வலி ஏற்படும் அதனால் எப்போவுமே தண்ணி அதிகமாக குடிங்க அதாவது ஒரு வாட்டர் பாட்டில் கையில் வச்சுங்க ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை மினிமம் டூ ஃபிஃப்டி எம்எல்ஆச்சு குடிச்சிங்கன்னா அந்த டீஹைட்ரேஷன் பிரச்சனை வராது ரெண்டாவது நம்ம டயட்டில் வந்து இம்யூனிட்டி பூஸ்ட் ஃபுட்டு அதிகமாக எடுத்துக்கணும் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா பூண்டு மற்றும் வெங்காயத்தை அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம் கூடவே இஞ்சி டீ ரொம்ப நல்லதுன்னு டவுளியை கட்சுவாக ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி தேன் அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம் சர்க்கரைக்கு பதிலாக ஏன்னா தேனில் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி பாக்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஆன்டி ஃபங்கல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது கூடவே ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்கனால சைனசிட்டிஸ்க்கு ரொம்ப நல்லது மூணாவதாக பார்த்தீங்கன்னா ஆட் மாய்ச்சர் அதாவது சைனஸ் வந்து ரொம்ப ட்ரை அப் ஆகும்போது ப்ரெஷர் கூடும் அதனால் உங்களுக்கு வலி ஏற்படும் இதை குறைக்கிறக்க என்ன பண்ணணும்னா நம்ம இதோட ஈரப்பதத்தை கூட்டுறதுக்கு நம்ம வழி பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா நீங்கள் ஹாட் வாட்டர் பாத் எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி ஸ்டீம் இன்க்ளேஷன் அதாவது வெது வெதுப்பான தண்ணியில் வந்து ஆய் பிடிக்கிற மூலமாக உங்களுக்கு வந்து மாய்ஸ்சரைசர் கூடலாம் கூடவே நம்ம யூக்கல்டஸ் ஆயில் அதாவது ஆரஸ்வதி இலைன்னு சொல்லுவோம் அதோட ஆயிலை வந்து இந்த ஸ்டீம் இன்க்ளேஷன் பண்ணும்போது சேர்த்துக்கிட்டா ரொம்ப நல்லது ஏன்னா யூக்கல்டஸ் ஆயில் என்ன இருக்குன்னா ஒன் எயிட் சினோ
அதனால் எக்ஸசைஸ் பண்ணுற மூலமாக ரத்த ஓட்டம் சீர்படுத்துறதுனால இந்த சைனஸ் ப்ராப்ளம் சீக்கிரமாக சரியாக வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி ரொம்ப சிக்காக இருக்கும்போது ரொம்ப காய்ச்சலாக இருக்கும்போது இந்த எக்ஸசைஸ் கடுமையாக பண்ணக்கூடாது கடைசியாக இவ்வளோ ஹோம் ரெமெடி எடுத்து உங்களுக்கு சரியாக இல்லைனா என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா டாக்டரை போய் பார்க்கணும் டாக்டர் வந்து உங்களுக்கு வந்து நேசல் டீ கஞ்சஷன் உள்ள ட்ராப்ஸ் கொடுப்பாங்க அதனால் மூக்கடைப்பு உங்களுக்கு மாறும் இந்த நேசல் ஓப்பனிங்னால் உங்களுக்கு சீராகிறதுனால உங்களுக்கு இந்த வழிகள்லாம் குறைய ஆரம்பிக்கும் கூடவே வந்து அலர்ஜிக்னால் உங்களுக்கு ஏற்பட்டுச்சுன்னா ஆண்டி கிஸ்டமின்ஸ் உங்களுக்கு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க ஆனால் ஆன்டிபயோட்டிக் உங்களுக்கு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ கோர்ஸ் ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக் டேப்லெட் எடுத்துமே இந்த சைனஸ் ப்ராப்ளம் சரியாகாமல் இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து நேசலில் வந்து மியூக்கோஸ் எடுத்து அதை வந்து கல்ச்சர் கொடுப்பாங்க இந்த கல்ச்சரில் வரல கிருமிகளை பொறுத்து உங்களுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க சில வகையான ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா எலும்பே அரிச்சிரும் அந்த மாதிரி டைமில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா போன் பயாப்சி எடுத்து பார்ப்பாங்க போன் பயாப்சி பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆன்டி ஃபங்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டு உங்களுக்கு தருவாங்க சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா பிறவிலேருந்தே போன் டிஃபெக்ட் இருக்கும் டிஎன்எஸ் இருக்கலாம் நேசல் பாலிப்ஸ் இருக்கலாம் அவங்களுக்கு வந்து சர்ஜரியை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க சில பேர் சைனஸ் ப்ராப்ளம் தானே சொல்லி அசால்ட்டாக இருந்துறாங்க இதுக்கு சைனஸ் அடிஸ் ப்ராப்ளம் உள்ளவங்களுக்கு மூளை காய்ச்சல் கூட ஏற்பட்டு சில ப்ராப்ளம் வந்துருக்கு அதனால் எப்போவுமே சின்ன ப்ராப்ளம் இருக்கும்போது டாக்டர் போய் பார்த்துருங்க பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி முறையான வைத்தியங்களை எடுத்துக்கோங்க ந